ating lahat and welcome to our midweek service. Ngayon pong gabi nito ay patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bagay sa atin. And that um, He continues to remind us of His uh, great love for us. That He gives us joy in our hearts and despite whatever is happening around us ay pat patuloy na pong napapanatag ang ating mga kalooban. Kaya sa ating pagpupuring ngayong gabi nito, wag lang tayong manatiling nakaupo. Again, I challenge each and every one of you who is watching right now to just stand up and enjoy the presence of the Lord in our midst tonight. Hallelujah. We give you praise and thanks, Lord God, that as we worship you tonight, Lord, sa aming pagtaas sa aming mga kamay, Panginoon, at sa pagbukas sa aming mga labi, pawang ikaw lamang, O Diyos, sa aming mapapulian at maitaas, at paitanghal, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya. Patuloy, O Diyos, sa samahan niyo kami, ninyong banal na Spirito, O God, and prepare our hearts to receive your word to us tonight, Lord. Alam namin, Panginoon, na sa mga bagay na nangyayari sa aming kapaligiran, ikaw pa rin po, O Diyos, ang may hawak nito. Kaya patuloy, O Diyos, inaangkin namin ang katagumpayan sa gabing ito, at binabalik namin sa lahat na papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the joy give us.
Thank you, Lord God. Indeed, you are so good to us, O God. Patuloy, Panginoon, sa gabi nito, sa aming pagpupuli, Lord God, that we will worship you, Lord, not only with words, but we will worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord God, for being a great friend to us, a great father, a great healer.
Pods. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na katapatan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kailanman ay hindi ka nagkulang sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, kami pong hinihiling na ikaw ay malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Tagpuhin mo ang panalangin ng iyong pong mga anak. And we pray God na sa mga kapatid na merong karamdaman, let your healing hand be placed upon them in the name of Jesus. And we claim that healing Lord, salamat po dahil sa iyo laging may kasagutan at sa iyo ay walang imposible. Lord, we pray that you would bless our time together in listening to your words. Buksa mo ang aming mga puso't isipan at malaya kang pumilos sa aming pong mga buhay. Haya mong maunawaan namin ang mga bagay na nais mo ituro sa amin at sa lahat ng magaganap, tanging ikaw lamang aming panusok Kristo ang may taas sa aming pong mga buhay. We thank you, we honor you, we love you. These are prayers in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat and we would like to welcome you uh, sa ating pong online midweek service sa gabing ito. I would like to open your Bibles in the book of Hebrews chapter 13 verse 8. Hebrews chapter 13 verse 8. This is a very familiar passage na madalas nating sinasabi at madalas po nating nababanggit every time that we are facing trials in life. Hebrews 13 8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. May the Lord add His blessings upon the reading of His words. Now, the title of the message that I would like to share with you tonight is Take Courage in the Face of Change. Take Courage in the Face of Change. Now, when you first have children, you quickly learn the importance of establishing a routine in your life. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng anak no, sa mga bagong kasal, eh, sweet-sweetan niya, di ba? Ang sarap ng magkasama palagi, holding hands, etc., etc. Talagang hindi mapaghiwalay. Pero pag nagkaroon na ng anak, you begin to understand that you need a routine, some structure in your life. Ganon din pagdating sa bata. There must be meal times, nap times, okay? Kailangan merong time na nirarab mo ang kanilang likod, merong kailangan na laruan malapit sa kanilang higaan, dahil pagka hindi mo itinabi ang kanyang paboritong laruan, ako po, magulo ang inyong oras ng pagpapahinga. Now, children thrive in a routine. When things change, when anything changes, they are quick to let you know that they don't like it. The same is true pagdating sa atin ng mga adults. We don't like change either. We like things to be familiar and predictable. We like to know what to expect when we wake up each morning. Gusto natin palagi alam na natin yung mga susunod. Alam na natin yung mga magaganap pa. But listen, brothers and sisters, life is constantly changing. Ang buhay ay palagi ang nagbabago. Meron nga po isang nagsabi na isang manunulat, the only thing constant in this world is change. Our kids seem to grow inches in a day. Uh, new gray hairs emerge every time we look at the mirror. Now, in my case, losing hairs is much more appropriate. The clothes we wore a year ago is no longer fit in the way they used to. We lose jobs, relationship ends, churches are in transitions, and now we are now having a, a service, a fellowship online that we now call the new normal. The way we are living right now in the midst of pandemic is very different than we used to have. Our society changes its values. Na alam nyo, mga kapatid, when such changes enter our life, it's overwhelming, it is confusing, at ang iba for them, it's even terrifying. Change can make us feel lost. Change can make us feel abandoned. Like we've been tossed overboard in the midst of a storm. Kapag may mga pagpabago, we don't like it, literally. Ayaw natin ng may pagpabago. 
ayaw natin na merong ma mainam na sistema o pagbabagong sistema pagdating sa atin po mga buhay. When things are like that, what are we going to do? What do we need to remember? How can we take courage in the face of change? Number one, remember that we have the God who never changes. Paano natin haharapin na may tapang ang mga pagbabago nito sa buhay natin? Pakatandaan mo na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. As we all encounter major changes in our individual lives, and the world around us continues to change, we need to find a place of hope. We need somewhere to stand when we wake up to the news. Kapag kagising natin, napalitan natin that our loved one has passed away, our job is in jeopardy, our business is going south due to the pandemic, the most expected breakthrough did not take place. Meron ka bang inaasahan? Meron ka bang tinulog forward na hindi naganap? O parang naiba ang direksyon ng iyong buhay? The truth is, there is one thing that never changes. The one thing that stays the same. At sino daw po ang hindi nagbabago nito? Our unchanging God. Magbago man ang lahat sa iyong buhay. Hindi nagbabago ang ating dakilang Diyos. The Bible tells us that God never changes. In Malachi 3.6 it says, For I the Lord do not change. Therefore, our children of Jacob are not consumed. There is no transition kay Lord. Walang inconsistency sa Panginoon. At walang pagbabago sa ating Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na tumulong kay Moses. Ang Diyos na nagbukas ng dagat na pula. Ang Diyos na tumulong kay Joshua. Ang Diyos na sumama kay David at sa napakarami pa niyang mga anak ay parehong Diyos na sumasa atin sa mga oras na ito. Yesterday, today, and forever, He is the God who is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all of us. His mercy is over all that He has made. The psalmist had uttered, Tumaan man ang napakaraming panahon sa buhay, kailanman hindi magbabago ang ating Panginoon. We can face change with such courage. The second thing that you need to understand is we have the truth that never changes. Magagawa mong matapang na harapin ang mga pagbabago dahil alam natin na meron tayong katotohanan na hindi nagbabago. Because God never changes, His Word never changes. All that He has said about Himself remains true forever. Kung anong nababasa mo sa kanyang mga salita kung sino ang Diyos, yun ay nananatiling totoo. Dumaan ka man ngayon sa bagong normal na tinatawag sa ating pong bansa sa oras na ito. But still, the God who had promised to be with us is still the same God na kasama mo at kasama ko sa oras na ito. Everything He had told us about why and how the world came to be is still the same word na iyong maaasahan. No matter what anyone may say, no matter who denies or defies God's word, it remains firmly fixed. Nananatili pong hindi nagbabago ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Psalm 119.89 says, Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Heavens and earth will pass. Pass away, but my words will not pass away. Jesus said that in Matthew 24, 35. And because his word never changes, ito pong magandang balita, his promises for us remain true. Dahil hindi nagpapago ang salita ng Diyos, Ang mabuting balita sa atin, hindi rin nagpapago ang pangako ng Diyos. 
dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, ibig sabihin ang kanyang mga pangako ay mananatiling maaasahan hanggang sa mga oras na ito. Hindi kailanman naapektuhan ng sirkumstansya ng tao ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. In Isaiah 41.10 says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Matapang nating haharapin ang mga pagbabago una, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Pangalawa, ang kanyang katotohanan o ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago. Pangatlo, remember that God is our solid rock and our anchor. The unchanging nature of God and His unchangeable world are real things on which we can stake our life. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang salita ay hindi nagbabago, pwede mong ipako ang buhay mo sa ating Panginoon. Alam nyo, meron di ba mga nagsasabi, sagot kita, itaga mo sa bato. <laughs> Pero matapos magsabi ng itaga mo sa bato, hindi mo naman matagpuan. Pagkailangan mo na. Okay? Laging magsasabi na maaasahan mo ako. Okay? Now, alam natin lahat na walang tao ang perpekto pagdating sa kanyang mga pangako. Kaya nga diba sabi, laging biruan, huwag ka nang umasa. Masakit pag ikaw ay umasa. Totoo? Mahirap umasa pagdating sa tao, pero pagdating sa ating Panginoon, pwede mong ipako ang iyong mismong buhay sa pagtitiwala na ang Diyos ko ay tapat at maputi sa lahat ng pagkakataon. It is a solid rock built in up na kung saan pwede kang tuminti ikaw ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang anumang meron ka sa pundasyon na sa pamagitan ng ating Panginoon. He is strong enough to hold our souls in the midst of life's waves and storms. Because of this truth, brothers and sisters, dahil sa katotohan na ito, i-flip upside down man tayo ng napakaraming problema, we can say with the psalmist, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives away or gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and fall, though the mountains tremble, at its swelling. Anong sinasabi ng salmista? Mayanig man ang lahat sa mundong ibabaw. Hindi ako matatako dahil ang aking sandigan ay hindi tao. Ang aking sandigan ay hindi ang aking kayamanan. Ang aking sandigan ay hindi ang aking karunungan. Kundi ang aking sandigan ang aking matayog na mo walang iba kundi ang aking buhay na Diyos. Things will continue to change, brothers and sisters. In the world around us, and even in our lives, some of those changes will feel like a tiny ripple. Parang maliliit lang ng mga pagbabago. Pero ang ilang mga pagbabago, parang napakalalaking mga alo na halos tabunan tayo sa laki nito. But no matter what, brothers and sisters, we need not fear. We don't need to hide. We don't need to be in despair. We can face those, those changes with courage, knowing that our rock, our anchor, is our unchanging God, whose character and promises remain fixed forever. Kapatid, kung ang Diyos noon ay naging tapat at mabuti sa atin noon hanggang ngayon, mabuti tapat ang ating Panginoon. And let me tell you this again. At sa mga susunod pang araw ng iyong buhay at ng aking buhay, mananatiling tapat at mabuti ang ating 
Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Kanyang salita ay hindi nagbabago. Kung kaya Siya ang ating santigan, ang ating matayog na mao sa panahon ng mga pagsubok at pagbabago sa ating mga buhay. Let us all bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for this reminder that you have given to us. Totoo, Panginoon, napakaraming pagbabago na nagaganap sa aming pong mundo sa oras na ito. But we pray tonight that you would enable us to understand once again na gaano ang karami ang pagbabagong niyan, nakakatakot man ang mga pagbabagong niyan. Meron kaming Diyos na hindi nagbabago, na ang kanyang mga salitay na nanatilong totoo at hindi nagbabago. At Diyos na laging maaasahan sa panahon ng mga matinding pagsubok na aming pinagdadaanan. Habang anat ng guli na kayo, bawag matay na kapikin. So magang sa gabing ito, maaaring sinasaan mo, Pusto, kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Nais kong makatiyak na ang buhay ko nga ay nasa kamay ng hindi nagbabagong Diyos. Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kailangan mo ay si Jesus. If you want to be sure with your life, if you want to be forgiven, kung nais mo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan, ang kailangan mo ay si Jesus. Kung kaya't sa gabing ito, kung nagsasabi ka, Pastor, I need Jesus in my heart, nais kong sumabay ka sa panalangin ito. Ito'y magsing panalangin ng pagsuko ng puso ng buhay sa ating Panginoon. Sabihin mo ng buong puso, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. At inaamin ko po na ako'y makasalanan, na ako'y hindi matuwi sa iyong harapan. Ngunit sa gabing ito, humihingi po ako ng tawa sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. At sa gabing ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoon Yesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoon Yesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po, dahil ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat po muli. Amen. Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, ang sino mang nagpagkaisa kay Kristo ay bago nang nilalang, we welcome you to the family of God. Sa gabi pong ito, patuloy natin purihin at sambahin ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating pong mga awit ng pagsamba sa Kanya.
pagkakataon at sa lahat ng panahon, Ikaw ay mabuti sa amin. O kaya nga po, aming dakilang Diyos, aming pong inilagay sa iyong mapagpalang kamay ang aming pong bansa. Tulungan mo po kami, Panginoon. Lord, you know exactly what's happening in our nation right now. Kung paano po kami nagre-responde sa pandemic na ito. Lord, we pray for your guidance. We pray for your wisdom. Bigyan mo po ng katalinuhan ng aming pong Pangulo at kasama ng kanyang mga gabinete at lahat ng government officials ng aming pong bansa. Lord, we also pray that you would give them unity in everything that they do. At hayaan mo, Panginoon, ang interes ng aming bayan, ang pinakamainam na interes para sa aming bayan, ang siyang maganap sa kanila pong pangunguna sa amin. Lord, we also pray for your resources to come upon our nation. Lord, tulungan mo pong muling makabangon ang ekonomiya ng aming pong bansa. We pray, God, for investors in the name of Jesus. We pray, God, that you would open more opportunities for our nation's economy in the name of Jesus. At salamat po dahil alam namin, Diyos ka, na dumidinig ng aming mga pagtawa. Lord, sa panahon din po na ito ng aming bayan, ang aming pong dalangin sa iyo ay maipangaral ng mas higit ang iyong pong mga salita. Sa panahon na ito ng takot, ng pag-aalinlangan at mga pangamba, dalangin po namin o Diyos na sa pamagitan ng pagpapahayag ng iyong salita, they would find hope, they would find faith, they would find you, O God sa kanilang mga buhay even in this time of crisis. Salamat po Panginoon, pagpalain mo ang aming bansa at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat pa na mga gagawin at mangyayari pa sa aming pong bansa. We thank you and we honor you. These are prayers in Jesus' name. Amen and amen. Before we close our service tonight, let us sing the Lord's Prayer. Oh, Katiwala ang aming mga buhay. Alam namin kailanman ay hindi mo kami pababayaan. I pray, dear Father, that all of your blessings, all of your favors, be showered upon the life of your people. We thank you, we honor you, we love you. Binabalik namin sa iyong lahat ng papuri, pagdakil at pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. At pagpalain kayo ng ating Panginoon at maging pagpapala sa lahat po ng ating makakasalamuha. God bless you all.